春夏，长满青山。乍一回当归入瑶堂，相思泪湿的心头上。年儿老，手在枝上，摇影是荒凉。半夏，新月照千里光。一万回响，独我唤醒，唐清君一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再走一曲，今夕何夕？两手难回，天注定。大雨淅淅沥沥，战士回。信我，自己的命自己都不在意，我那么在意干嘛？他要真的被毒死了怎么办啊？哎呀，云溪，你在这干嘛呢？在这儿干嘛呢？我跟你说，天哪，这个百里明香的亲爹，那可是师兄的家臣，跟师兄在战场上那是同过生共过死的。而且那个百里明香还暗恋着师兄，怎么可能下毒啊？我也奇怪呢，谁知道呢？毕竟知人知面不知心。那，你打算怎么办啊？你先帮我盯着百里明香，别老让他给殿下喝什么毒药。他都喝好多次了，虽然中毒不深，但是体内肯定有残留的毒。我昨天已经分析出解药了，我现在去配药。行，那你快去快回，你放心啊。我这次一定给你好好盯着百里明香，我就让他没机会下盯好了。盯盯死他！丫头，你来我的药鬼谷不问自取，你还真没有把自己当外人。人命关天嘛，我急着采药就先过来了。再说了，你这股一见人铃铛便会响，我就知道你肯定会来找我的，所以我就不花时间去找你啦。人命关天，谁啊？一个不知好歹的人的命。能告诉我吗？那是谁啊？我不告诉你。杜丫头，你那个秦王夫君不是把你看得死死的吗？还能把你放出来？他呀，有人照顾他，早就不管我了。好啦，多谢，回头聊。哎是被我发现了，他也不敢轻举妄动。云溪，你药配好了吗？配是配好了，只是现在殿下不相信我，我也不知该怎么劝他喝下解药。哥
，陛下这次借了三个地牢来迷惑我们，企图分散我们的兵力。那你说他到底会把毒宗运到哪个地牢啊？安卫峰的武力与殿下不相上下，他护送的方向应该就是毒宗的方向。陛下的安卫有这么厉害，那岂不是要跟你亲自去劫？西风，你挑选一批轻功好的属下，在这三条线上一触即走，不可恋战。如果对方以追击为主，疏于防范，那就说明这条线上并没有毒宗。是。飞叶哥哥，药煎好了。哥，幸好明香的血可以压制你的蛊毒发作，要不然在接毒宗的时候突然爆发，那可就闹大了。哥，你可得好好谢谢明香。我武功不行，智谋不行，帮不上什么忙。只有这美人血还有些作用，能帮到飞叶哥哥，我就很满足了。哎，对了，这次煎药没碰到韩云溪吧？没有。我刚才看到他在厨房里忙着做点心，倒是宁静一直跟着我，啊、还好有西风为我安排的侍卫，借机挡住了他。那丫头天天跟在韩云溪后面，早晚会坏了我们的事。昨天晚上你在房间里面大喊大叫，发生了什么事？呃。没，没发生什么。哎呀，就是那丫头发疯，找韩云溪借药把我毒晕了，要不然我能被他绑了。后来呢？后来，后来我就被绑着睡了一夜，也不知道那丫头到底想干什么。反正第二天，我趁她还没醒，我挣脱绳子就跑了。就这些？对啊，那还能怎么样？我说唐离少爷。你与宁静孤男寡女共处一夜，你可要对人家负责任啊！这到底是谁对谁负责啊？我才是受害者，好不好？笑什么笑王妃娘娘，你们先下去吧。是。殿下，昨天是我不对，不应该跟你争吵。百里明香自小跟你认识，自然不会害你，肯定是另有其人，你可要小心喽。我会查清楚的。这是什么？这是桂花糕，我特地做了赔罪的，你尝尝。味道不错。那你多吃一点，这桂花糕甜而不腻，多吃几个没关系的。我现在不饿。可是这药。这要快点吃完，不然会坏掉的。那好，我拿回屋里吃。嗯。前几日我旧疾发作，所以才找来明香为我看病。他对我的病情比较了解，你不要多想。那要我帮你看一下吗？不用了，已经好了。好了就好。哎，云溪，什么事儿啊？笑得这么开心？殿下跟我解释了那天为什么没有去华灯会。啊？你是他的秦王妃，还用得着解释吗？按理来说，殿下是不需要解释的。嗯。说明殿下的心里有我，拜托，你可是他的秦王妃啊，他心里当然要有你了。哎，哦，对了，嗯，不好意思啊，百里明香我跟丢了，对不起。没事儿，我已经把解药都放到糕点里了。如果殿下真的中毒了，吃了我的糕点就没事了。要把糕点都吃了才能解毒啊？那这吃了多少？一个。
可你不是说全部都吃完才有药效吗？可是要做一个的话，那药草味太重了，殿下会起疑心的，所以我做了四个。哦，那你能确定他能全部都吃完？应该会吧。我还专门问了赵嬷嬷，她喜欢吃什么，她刚还说我做的好吃呢。嗯嗯嗯，那就好，那就好。殿下。这是参与节毒宗的安排，命所有人在幽阁集结。是娘娘，事情已经安排好了。国舅一案后，二皇子已经完全接手看管毒宗的任务。照陛下的做法，只怕毒宗的关押地已经遭到泄露。此次二皇子兴建地牢，应该也是与转移关押毒宗有关。嬷嬷，你速将此消息传到药鬼谷，让他们查查最近公捕都在干什么。娘娘有所不知，近两日宫中突然戒严，太监宫女都不能随意出宫，宫门盘查严厉。此时，老奴要找借口出宫，容易引起怀疑。糟了，难道陛下已经开始转移？这消息打探晚了，娘娘，那该怎么办？这消息必须传出去，要不老奴就装作出城。帮娘娘去药鬼谷采购药材，不行，太容易暴露了。你出不去，有人可以出得去。陛下驾到，参见陛下。免礼，爱妃。你怎么又病了？奴婢该死，娘娘上次中毒本来就体弱，今日还在御花园吹了风，回到房间就病了，都是奴婢没有照顾好娘娘，奴婢该死。那太医呢？怎么没有传太医啊？陛下，臣妾想让秦王妃进宫为臣妾诊治。秦王妃她远在宫外，而且她毕竟是秦王的妻子。老是传他进宫诊治，不妥。爱妃这次又不是中毒，还是让太医来看看吧。传韩从安。是，陛下。其实，臣妾越是提早两日，想请秦王妃进宫为臣妾调理，毕竟都是女人，更方便些。等臣妾调理好了，也好为。陛下早日诞下龙子。好，那朕依你。来人呐，传秦王妃。王妃娘娘，又在讨论军政要事啊？我给殿下做了桂花糕，你知道吧？当然知道，王妃娘娘好手艺，那糕啊，我看着都想吃。你吃了？倒是没有，殿下没给，我也不好意思要啊。还好没吃。啊，属下明白，那是王妃娘娘特意为殿下做的，属下自然不可以吃。哦不不不，我不是那意思，你要想吃，我下次做给你吃。真的，嗯，那先谢谢娘娘。飞叶哥哥，你身体感觉如何？是否还需要再服药？已无碍了。太
太好了，明星，谢谢你。能帮到飞叶哥哥是我的福分。现在独孤已经压制住了，短时间内应该不会发作。你可以先回去，免得你父亲担心。飞叶哥哥，我想留在秦王府中。你体内的毒蛊爆发的越来越频繁了，而且在时间上也难以掌控。下次如果毒蛊提早爆发，我在你身边也好及时帮助你啊。也好，你写一封书信，我派人快马加鞭送给你父亲，免得他担心。嗯，那我现在就去写信。这是桂花糕，我特地做了赔罪的，你尝尝。这些糕点都已经不新鲜了，要不我帮你扔掉吧？不用。你要是想吃，我可以给你做新鲜的呀。我现在就想吃，你放下吧。王妃娘娘，李公公来了，请王妃娘娘进宫为清妃娘娘看病。看病？他又中毒了。奴婢不知，还请娘娘赶快去前厅吧。嗯、只是身子虚弱。倒没有什么大碍，我给你开几副药，调理调理就好了。那就有劳云溪了。我这身子骨一向孱弱，以前在西秋时，都是太医给我用药。之前呢，我一直都在吃补药，这次来到天宁也带了一些，没想到这么快便吃完了。那为何不让太医院给你配？因为。这些食材中有一些名贵药材，我怕配完了，太医说我恃宠而骄。宫中都有不便，理解，理解。我之前也命嬷嬷去药材市场上买，但是却买不到。云溪，我之前听你说药鬼谷里面有很多名贵的药材，不知道有没有我需要的？你要什么药材？给我看看。确实都是一些稀有药材，这个蒲莲子，我在药鬼谷中也没有见过，不知道顾七少有没有珍藏。云溪，你能帮我去那边看一看吗？行，那我就去一趟。只不过这里这些能不能配齐全，我就不知道了。若不全，你就用我的药方调理几日。云溪，只要你能帮我，我便万分感谢了。不奢求你能帮我配齐全，那我先去了。嗯嗯，路上小心。好又来找药啊，杜丫头。不过我看这找药是假，来看我是真的吧？切，我这次来是给清妃娘娘找药的。这些你有吗？这些都是名贵的药材啊。嗯，这样吧，我慢慢找。你先等一下，我让白苏先去给你拿一些蒲莲子，剩下的我们上山去采。你真有蒲莲子？啊？怎么
，你都不相信我？你也太厉害了吧！这都有，这蒲莲子难种、难摘、难保存，我来你这就碰碰运气，你还真有。想不想学？如果你在我这药鬼谷里待上一年半载，我就慢慢的教你怎么种这蒲莲子，好吗？等我忙完了，一定找你学，先采药去。顾七少，你今天怎么看起来不太对劲啊？哎，我说你啊，你最近怎么变成给陛下的妃子看病跑腿的人了？医者救人，我只是尽我医者的本分。什么本分？他们那么多的丫鬟嬷嬷，还用得着你吗？还要你亲自过来拿药？因为只有我跟你是很熟的朋友啊。丫头。我劝你一句，你还是少跟皇宫里那些人来往。是七少。宫廷争斗，肮脏不堪。听闻这清妃深得陛下宠爱，你还救了她的命，宫里其他的妃子肯定恨死你了。哎呀，你以为我想啊？我也是身不由己。顾七少，谢谢你一直帮我。七少，韩姑娘，你要的蒲莲子，嗯，多谢。我药也采完了，那我先走了。对了，七少，等我下次来的时候，我一定帮你炼制几种独门毒药，作为报答。明日复明日，不知道你下次来药鬼谷是什么时候。你每次都是嘴上说说，从来没有实际行动。哎，要不这样吧，今天帮我炼药好不好？我我今天还要回去做点心呢，下次，下次一定。七少，你为何要提醒韩云溪提防楚清歌啊？如果韩云溪在中间传递消息的话，那事情应该会更方便一点。那是因为七少对韩姑娘有情，不想利用韩姑娘，不想让她趟这趟浑水。那上次七少去刺探消息难道不算？就你话最多。走吧，我们去看看楚清歌给我们传了什么消息。楚清歌查到二皇子正在监管公布建造地牢，怀疑陛下要转移毒宗，但具体情况如何他并不知晓，而且陛下加强了宫里的守卫。那这样的话很难传出消息来，如此看来，恐怕转移就在这几天。七少，事情紧急，我们必须尽快部署好，劫除毒宗。七少，此时从北地调人已经来不及了。那这次只能太子自己下手了。虽然国舅已经死了，但是，他帮太子打下的基础还在。可是，太子如今早已因为天宁陛下偏宠二皇子，丧失了斗志。七少这段时间找他，他也不理会。那七少此次去找他，可行吗？只能搏一搏了。倒酒，嗯，倒酒啊，太子殿下，顾先生，来来来，坐下一起喝。啊，谁让你们起来了？我有让你们起来吗？殿下，我听说这几日您一直在万雁阁，多日不见，您为何如此沉迷于荒淫之道？哼，先生有所不知。本宫近日感悟，人生短暂，应及时行乐。天下何出此言？何出此言？舅舅死后，我日日如履薄冰。我一心想要讨好父皇，可父皇对我非则即骂，却对龙天清另眼相看。此种状况，之前不是也一样吗？太子之前还来药鬼谷问我
，如何对付二皇子？现在殿下，你跟清妃的关系已经越来越好，难道这种时候你要放弃吗？况且之前你偷换出来的药粉，我已经调查出了结果。难道你不想再借由清妃，打击二皇子的母妃了吗？哼，清妃中毒差点死了，父皇并没有把萧贵妃怎么样啊？哼。这不是明摆着不想查这件事，想要维护龙天清吗？可笑的是，舅舅死之前曾经说过，只要本宫不犯大错，父皇他就没有理由废除我。如今看来，不过是一场笑话。所以，您便夜夜笙歌，彻底放弃了，是吗？啊，要不然我该如何是好啊？如果您要这么下去的话，很容易让别人怀疑，而且会让别人抓到你的把柄，还会让陛下更快的废了你。废就废吧，反正在父皇眼里，我做什么都是错的。来人！来人，救命！啊！你要干什么，殿下？二皇子登上皇位的话，这就是你的下场。是没有退路了，只能前进了。殿下，逃避是解决不了问题的，最终解决的只有你自己。生还是死，全都掌握在你自己手里。我不想死，不想死。先生，你要帮帮我。您放心吧，我会竭尽全力的帮你。那我们现在该怎么做？我们先把二皇子约出来，看看他最近在干什么，在破坏他的事情，让陛下质疑二皇子的办事能力，再慢慢的挽回你在陛下心目中的地位。好，就听先生的。既然如此，先生说已经查出那个药了，那我现在立即就派人去通知清妃，好让她早做准备，让她跟萧贵妃抗衡。帮我打击龙天清。哼，殿下稍安勿躁。他不就是仗着有父皇的恩宠吗？胆敢让本宫在这儿等这么久！皇兄，不好意思，公务繁忙，父皇安排了太多事情让皇帝去做，让皇兄久等了。哎，皇帝为父皇分忧，何须自责呢？来来来，快坐。哎，不坐了，不坐了，我就是来看看皇兄是否安好，还有很多事情要忙，先告辞了。皇帝，你是真的很忙呢，还是在以为父皇做事假装自己很忙？皇兄，实不相瞒，父皇命皇帝转移独宗，我也让工部建了三座地牢来迷惑那些想劫独宗的人。今天便是转移独宗的日子，所以，皇兄，告辞。殿下，殿下刚才不是应该将独宗转移的消息告诉太子吗？我刚刚那些话就是故意说给他听的，我就是要刺激刺激这个太子，让他犯错。如果太子今夜真去劫了独宗，再被我抓到证据，禀告父皇，你猜，他的太子之位
，还能保得住吗？如果太子真的劫走了毒宗，又该如何？我太了解太子了，以他的人马，根本不可能劫走毒宗。哼，欺人太甚！殿下，你觉得二皇子口中有几句话是真？本宫在工部也有眼线，我知道工部在见地牢。所以他刚刚说的话，应该是真的。我觉得这是个好机会。先生为何说这是个好机会？陛下现在很重用二皇子，这事儿对殿下来说很不利。如若我们能成功劫得毒宗，那陛下肯定会认为二皇子办事不利，还可以增强我们的实力，这样不是一举两得吗？可是如果被父皇发现了，该如何是好？他将这个消息告诉本宫，就是想引本宫入瓮。不可，这事我万万不可上这个当啊！殿下，大可放心。你上次也是让本宫放心，可结果呢？舅舅临死前还叮嘱过我，现在韬光养晦才是根本。国舅诚然没有说错，可时间不会等我们呀。二皇子咄咄逼人之事，你也看到了。你想息事宁人，我怕二皇子不会给我们更多的时间。殿下，此次我保证万无一失。请殿下派一些死士与我，让我带领死士冲击。事先，我会给他们服下毒药。到了最后时刻，是成功还是失败，他们都会毒发身亡，不会让任何人查到殿下。今夜除了我们之外，肯定还有人会去劫毒宗的。你的意思是，皇叔？对。所以你就不用再担心了。劫走毒宗乃一石三鸟之计，可以嫁祸秦王，还可以让二皇子落个办事不利的罪名。那就有劳先生了，放心吧。沿途布置如何？多一不知妥当，决战便在这两天，是切勿松懈。殿下。陛下传旨，请殿下与王妃娘娘一同进宫。哇，厉害呀、啊！果然又被哥说中了。陛下真要传你入宫，要亲自盯着你。召王妃进宫，可有说是何原因？是太后许久未见王妃娘娘，甚是想念，想与王妃娘娘好好聊聊。哎哥，韩云溪本来就是太后赐婚给你的，两人走得如此近，要不要防着点？下去吧。是。按计划行事，知道了。王妃娘娘，太后有旨，召娘娘进宫。陛下也召了王爷一同前往。太后这个时候召我进宫，难道又想了什么新办法整治我？为何陛下也跟着凑热闹？是巧合吗？我就不信我做的没有你做的好吃。什么味道？怎么会有股草药的味道？这是韩云溪做给飞叶哥哥吃的。难道他想解毒？四弟，近日身体如何？可好些了吗？多谢皇兄挂念。已经好多了。朕看四弟你气息平稳，跟之前没有什么区别。四弟啊，还是要多多休养才是。多谢皇兄关心。今日，臣弟在家中休养，技艺生疏，一会儿下错棋，皇兄莫要取笑臣弟。哼。
。韩云溪，秦王这两日称病回府，你是他的枕边人，可知道他得了什么病？听闻是练功反噬，伤得极重。他嫌我在身边碍事，将我赶出了明月轩，所以我也不知道他最近的状况。或许。他有什么不想让你知道的秘密？真的一点都探听不到吗？还请太后恕罪，因为清妃娘娘身体的原因，我两次被召进宫中，加之姨太妃的外甥女百里迷香入府，常伴秦王左右，我为了不暴露，就只能按兵不动。百里迷香，嗯，哼，那可是你婆婆亲自选的儿媳妇，她一来。你就被撵了出来。看来，没有多少时候，你就要变成下堂妇了。所以，太后，你看，我真的没有什么利用价值，可否就告诉我娘亲的下落？臣妾自请下堂，远离是非，也绝对不敢将与太后的约定泄露出去半分。将军，人到齐了，出发。是。陈令下去，开始准备。三路齐进，四弟你要小心了。
此次运送毒宗，宫外三个地牢都是诱敌之策。他们护送假毒宗半个时辰之后，你将毒宗带进皇宫地牢。是。是哎哥，你让西风移出祭走来判断里面是否有真毒宗，那如果陛下算准了你这点怎么办？这三条线路上都不会有毒宗，真正要藏毒宗的地方在这里。皇宫皇宫，皇宫才是最安全的地方，放在自己的眼皮子底下才最安心。我听闻二皇子在修建地牢的同时，也命工部修葺太庙，太庙才是陛下最终的选址。那如何判断他们是真的要往皇宫里送呢？为了不引起别人的注意，陛下一定会利用二皇子回宫的假象，偷偷将毒宗带回宫中。哦，我明白了，二皇子平常乘坐的都是马车。只要看车轱辘碾出的轮印深浅，便可知道里面坐的是一人还是两人。哥，既然算准了陛下会这么做，那其他三个地方还结吗？结。目的是为了麻痹陛下，让他误以为我判断错误，便会疏于防范。啊，到时候便可出其不意。陛下为人小心谨慎，转移毒宗当日，一定会召我入宫，亲自监视。那安卫峰怎么办？我们俩可打不过他。你们密切监视二皇子的行踪，在他靠近城门之时，便放出响箭。百里将军见到响箭之后，便会派出副将进宫面见陛下，禀告急情。陛下离开后，我再伺机出宫。城中的响箭不绝于耳，不知道发生了什么事啊。听声音像是在城外，皇兄若是不放心，臣弟愿意前去查探。不用，全是些宵小之辈，他人去查便是。我们还是专心下棋吧。
早我不在里面，可你会明白我对你的永世不变。